Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adri Arte Sem Crochê. Desde já eu te peço teu like. Deixa um like, compartilha com os amigos. Você quer se inscrever no meu canal? Se inscreve aí e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa linda flor em crochê. Para você estar decorando a sua bolsa. Olha que linda essa flor, eu amei o resultado, achei ela maravilhosa. Eu coloquei as duas aqui só pra dar, fazer como modelo, tá? Mas vocês podem estar utilizando só uma. Eu fiz no fio duplo, minha Anne, agulha número 3. Mas se você fizer em barbante vai ficar mais bonita ainda, vai ficar linda em barbante. Vou deixar a opção aí pra vocês. Se você quiser ela mais firme, firme ó, você faz no barbante. Vai ficar maravilhosa em outras cores também. Vai ficar lindo para estar tá decorando a sua bolsa. Olha que linda que ficou. Eu amei o resultado, gente. Espero que vocês gostem, tá? Bem fácil, bem rápido. E é muito linda essa flor. Eu amei. Vamos lá o passo a passo? Eu vou iniciar com o anel mágico. Vou fazer uma correntinha e aqui dentro do anel eu vou fazer oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos baixos, vou fechar o anel, vou vir aqui no primeiro ponto baixo, vou finalizar com ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha, ó, já vou arrematar nesse fio aqui, vou vir aqui no no primeiro ponto de base, vou fazer dois pontos baixos juntos. Um, dois. No próximo ponto de base, dois pontos baixos juntos. Um, dois. No próximo, dois pontos baixos juntos. Um, dois. No próximo, dois pontos baixos juntos. Um, dois. No próximo, dois pontos baixos juntos, um, dois, a gente fecha mais um pouquinho o anel aqui, esse fio. E essa sequência a gente faz por toda a volta. Para cada ponto de base, a gente vai fazer dois pontos baixos juntos, um, dois. Ó, já ficam dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze aqui no final. Dois pontos baixos juntos. Um, dois, no total, dezesseis pontos baixos. Aí, vem aqui no primeiro ponto de base, finalizo com ponto baixíssimo. A gente corta essa sobinha de filho. Subo uma correntinha para dar altura, vem aqui no primeiro ponto de base, vou fazer dois pontos baixos juntos, um, dois, no próximo, um ponto baixo, no próximo, dois pontos baixos juntos, um, dois, no próximo, um ponto baixo, no próximo, dois pontos baixos juntos, um, dois, no próximo, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos juntos, um, dois. E essa sequência a gente vai fazer aqui por toda a volta. Ó, já fiz por toda a volta, deu no total 24 pontos baixos, chegando aqui no início, vou finalizar com ponto baixíssimo. Ó, a base da flor já está pronta, agora eu vou cortar esse fio. Vou trocar de linha. Depois eu vou arrematar essa sobrinha aqui de linha aqui, tá? Eu vou agora usar o vermelho, mas aí vocês podem utilizar a cor da preferência de vocês. Vou 
Vou usar fio duplo novamente, mas se vocês estiverem usando barbante, vocês podem usar um fio só. Vou amarrar aqui, ó, qualquer espacinho aqui, ó, qualquer ponto, vou amarrar o fio. Deixa eu arrematar aqui rapidinho esse fio aqui, pra não atrapalhar. Então, vamos iniciar agora as pétalas, tá? Da flor. A gente já vai, eu já vou arrematando esse fio aqui. Eu vou subir dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez correntinhas. Eu vou dar cinco laçadas na agulha, uma... Duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui pro próximo ponto de baixo. Já vou arrematar nessa sobra de fio aqui. Vou tirar esses cinco, essas cinco voltinhas, ó. Tiro uma, tiro duas, tiro três, tiro quatro, tiro cinco e finalizo. Ó, ficando assim. Novamente, dou cinco laçadas na agulha, uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui nesse mesmo espacinho aqui, vou tirar cinco vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deixa eu ajeitar aqui meu fio. E finalizo aqui, ó, seis. Ó, ficando assim. Novamente, cinco laçadas na agulha, uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu venho pro próximo ponto de base, vou fazer a mesma sequência. Vou tirar uma, tiro duas, tiro três, tiro quatro, tiro cinco e finalizo aqui, ó. Ó, ficando assim. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Ó, ficando assim. Novamente, cinco voltas na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho nesse mesmo espacinho aqui, vou fazer a mesma sequência. Tiro uma, tiro duas, tiro três, tiro quatro, tiro cinco e finalizo. Ó, ficando assim. Novamente, cinco laçadas na agulha, uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, vem aqui pro próximo ponto aqui, ó, de base. Vou fazer a mesma sequência. Uma, duas, três, quatro, cinco. E finalizo. Cinco laçadas na agulha. Volto aqui e faço a mesma sequência. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pétalas. Agora, eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui para o próximo, próximo ponto de base e finalizo com ponto baixíssimo. Ó, já fiz a minha primeira pétala. Vou iniciar novamente com dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dou cinco laçadas na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco... Vem aqui pro próximo ponto de base, vou tirar cinco vezes. Uma, duas, 
três, quatro, cinco e finalize. Eu dou cinco laçadas na agulha, uma, duas, três, quatro, cinco, volta aqui, faça a mesma sequência, tiro cinco vezes, uma, duas, três, quatro, cinco e finalize. Dou cinco laçadas na agulha. Venho aqui no próximo ponto de base, vou fazer a mesma sequência. Uma, duas, três, quatro, cinco e finalizo. Ó. Ficando assim. Novamente a mesma sequência. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, pro mesmo espacinho, ó. O primeiro a gente faz sozinho, os dois segundos a gente faz junto, o terceiro e o quarto junto também. Tiro cinco vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dou cinco laçadas na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui próximo aqui e faço a mesma sequência. Um... Dois, três, quatro, cinco. Finalizo. Dou cinco laçadas na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto aqui. Faço a mesma sequência. Mesmo espacinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E finalizo. Agora, eu faço oito correntinhas. Uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho pro próximo aqui. Ponto de base, finalizo com ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Ó, já fizemos a nossa segunda pétala. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Totalizando assim. Seis pétalas, tá? Eu vou concluir aqui as mesas. Daqui a pouco eu volto. Volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu já concluí as seis pétalas, ó, concluí aqui, ó, bem no finalzinho. Agora, vamos subir 50 correntinhas, tá? Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Vou fazer aqui as minhas 50 correntinhas, aí daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Ó, já fiz as 50 correntinhas, eu volto aqui no início, aqui nesse mesmo onde iniciamos, e vou finalizar com ponto baixíssimo. Eu vou cortar o fio, vou arrematar, está pronta a flor. Vou arrematar aqui por dentro esse, esse sobrinho de fio. Eu sempre uso uma agulha menor, com a numeração menor, para facilitar. Pronta a flor. Olha que lindo que ficou. Vocês podem estar é, usando como chaveiro, usando na bolsa, como eu coloquei aí no início do vídeo para vocês. E se vocês estiverem usando a linha e achar que ficou um pouquinho mole, vocês podem fazer outra flor igual a essa e tá costurando uma na outra, tipo assim, ó. Uma na outra assim, só que essa aqui é outra cor. Aí vocês podem estar tá usando assim, ó. Colar, é, costurar uma na outra e fazer só um fio desse, tá? Ó, vocês costuram, vão costurando uma na outra aqui, ó. Pra ficar bem firme, mas se você estiver usando essa aqui é até maior que essa. 
Aí, se você estiver usando barbante, não necessita, tá? Olha que linda que ficou, gente. Eu amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Olha essa aqui que linda que ficou. Essa aqui ficou bem maior, porque eu, aqui no início eu fiz com, com 10 pontos baixos e esse aqui eu fiz com, com 8. Só que aqui ficou sobrando um pouquinho de, de pontos, aí eu tive que... Cadê? Aí eu, eu tive que separar os pontos mais aqui, a... Mas deu certo do mesmo jeito. Olha que lindo que ficou. Se vocês quiserem fazer maior, vocês podem estar fazendo com a base com 10 pontos baixos. Aqui 20, aqui você faz com um ponto, dois pontos juntos, um ponto sozinho. Dois pontos juntos, a mesma sequência daqui, tá? Olha que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o teu like. Faz um comentário, compartilha com as amigas. Você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Vou finalizar aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aula. Bye, bye!